హిట్ వన్ లో విశ్వ కనిపించడం జరిగింది హిట్ టూ లో శేష్ లైక్ విశ్వ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ లైక్ మాస్ కదాస్ అంటూ ఉంటాం ఇక్కడ క్లాస్ కా మాస్ అని సో ఇక్కడ క్లాస్ హీరో అని చెప్పాలి సో ఏంటిది దీనికి ఇలానే ఉండాలా ఈ స్టోరీకి ఆ శేష్ ఎప్పుడు మీకు స్ట్రైక్ అవడం జరిగింది చాలా <laughs> 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 లేజీగా వాడు పనాడు చేసుకుంటా ఇక్కడ ఏం జరుగుతాయి క్రైమ్ తొక్క అన్న జోన్ లో ఉన్న ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ నోటి దోలు ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్ సో నేను ఎప్పుడు చూడల శేష్ ఆ జోన్ లో నేను చూడలే ఐ థాట్ ఒక ఇట్ బి నైస్ టు షో హిమ్ లైక్ దట్ సో అలా ఎందుకు ఆలోచన వచ్చింది మూడు చారి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత కూడా సో డెఫినెట్ గా అంటే చాలా డిఫరెంట్ గా చూపించాలి అని ఫిక్స్ అయిపోవడం జరిగిందా లేకపోతే స్టోరీ డిమాండ్ చేసిందా స్టోరీ డిమాండ్ చేసింది బికాస్ ఐ వాంట్ లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు టూ చూస్తున్నప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే లాగా ఉండాలి కదా బెటర్ గా ఉండాలి కదా సో ఐ థాట్ ఒక ఫ్లామ్ బాయ్ అండ్ కాపుని తెద్దాం ఒక అట్లా చిల్లుగా ఉండే కాపుని తెద్దాం వాడు అతను ఒక చాలా డార్క్ క్రైమ్ అతను వరల్డ్ లోకి వస్తే డైనమిక్స్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కదా అది చూపిద్దాము అన్న రైట్ కానీ మీరు హిట్ దగ్గరే అంటే హిట్ ఆల్రెడీ సూపర్ హిట్ అయింది కాబట్టి హిట్ తోనే ఉండడం జరిగిందా ఇంకో సినిమాకి వెళ్లకుండా సో అంటే ఇదే చేయడం దీన్నే బాలీవుడ్ లో చేయడం మళ్ళీ దీనికి సంబంధించిన సీక్వెల్ చేయడం జరిగిందా లేకపోతే ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఐమ్ డూయింగ్ అదర్ జాన్ర ఫిల్మ్స్ ఆల్సో బట్ నాకు ఒక ఫ్రాంచైజీని ఒక యూనివర్స్ ని డెవలప్ చేయడం ఇస్ అ వెరీ బిగ్ టాస్క్ ఎందుకంటే ఆల్ రెండోది డిజైడ్స్ యునో హౌ యూనివర్స్ ఎంత సక్సెస్ అవుతుంది అన్నది ఈ రెండో ఎడిషన్ వాట్ విల్ డిజైడ్ సో దీని మీద నా ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టి దీన్ని ఈ పని ఫస్ట్ ముగిద్దాం దీన్ని అంటే ముగించడం అంటే యూనివర్స్ ని కాదు ఐ మీన్ టు సే యునో టు మేక్ అ ఫౌండేషన్ ఫర్ దిస్ యూనివర్స్ దాన్ని ప్రాపర్ గా చేద్దాం అని నా ఫుల్ ఫోకస్ దాని మీద రైట్ రైట్ సో ఇందాక తను చెప్పినట్టు చాలా డిఫరెంట్ గా కనిపించడం ఇప్పటి వరకు శేష్ ని మీరు చూసి ఉండరు అని తను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో మీకు డెఫినెట్ గా చేసేటప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది మజా అయితే వస్తూ ఉంటుంది బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యూనో ఏంటి ఎలా ఉంటుంది కరెక్ట్ గానే ఉందా లేదా ఏ లైన్ వరకు చేయాలి ఏంటి మనకి అలవాట్లు ఏం థింగ్ చేస్తున్నాం కొత్త క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాడీ లాంగ్వేజ్ మార్చాడు సో యూనో ఎప్పుడు చేస్తుంది చేస్తేనా బోరే కొత్త చేయాలంటే చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి ఎందుకంటే ఇప్పటికి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వైజాగ్లో మనం షూట్ చేస్తుంటే ఒక ఫ్యామిలీ పది పదిహేను మంది వచ్చారు వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో నా సినిమాలు ఇష్టం అంట యూనో కానీ హిందీలో మాట్లాడతారు హోల్ టైం నేనేమో ఉంటారు కదా కొంతమంది నార్త్ ఇండియన్స్ వచ్చి వైజాగ్లో సెటిల్ అయ్యారు ఈ టైప్ లేదు అనుకుంటున్నా కానీ వాళ్ళకి అతి కష్టం మీద హిందీ మాట్లాడుతున్నారు నాకు అర్థం కాలేదు ఏమై అంటే ఫైనల్ గా మీకు తెలుగు మీకు తెలుగు వచ్చాయండి అని అడిగారు తెలుగు వాళ్ళు అండి అన్నారు ఇది వైజాగ్లో ఉన్నారు నా తెలుగు సినిమాలు చూసారు తెలుగు వాళ్ళే వాళ్ళ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో నా సినిమాలు చూస్తున్నారు కానీ నేను హిందీ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు సో యునో సో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ వెరీ కేర్ఫుల్ ఏది మనం ఏం చేయబోతున్నాం ఎలా చేయబోతున్నా చాలా జాగ్రత్తగా పబ్లిక్ ప్రజెంట్ చేయాలని ఆ సెల్ఫ్ డౌట్ నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆ సెల్ఫ్ డౌట్ కి కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది సైడ్ సైడ్ ఫీల్ జెన్యున్ సో నేను పదిహేను లక్షల ప్రశ్నలు చేసేవాడిని కానీ దానికి ఇంకొక ఎక్కువగానే సమాధానం ఇచ్చేవాడిని సో ఐ థింక్ దట్ గేవ్ మీ దట్ యునో ఆ గేర చిన్న యునో వైజాగ్ ఎటకారం యునో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారో అది నాకు తెలుసు ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు వైజాగ్ లో పెరిగింది కాబట్టి ఐ నో యాంగిల్ నాకు తెలుసు కానీ అది నాలో నేను వెతుక్కొని అది చేయడం వాజ్ వెరీ ఫన్ కానీ మేము కూడా అనుకుంటాం వైజాగ్ మీరు చిన్నప్పుడు పెరిగారు కానీ మాక్సిమం పెరిగింది మీరు యూఎస్ లో కదా సో అది ఎలా ఇప్పటికి పట్టుకొని ఉండగలుగుతున్నారు అనేది బేసిక్ గా శేష్ ఫస్ట్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను అంటే నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత స్పష్టంగా తెలుగు ఎలా మాట్లాడతారా అని ఫస్ట్ నేను నేను చాలా తెలుగు పదాలు రెగ్యులర్ గా అంటే చాలా కొంతమంది వాడుతూ ఉంటాం ఇక్కడ అలాంటి తను వాడుతుంటే నిజంగానా నేను కరెక్ట్ గానే విన్నాను ఫేస్ కి వాయిస్ సో యా డెఫినెట్ గా లైక్ ఇందులో నాకు తెలిసి ఇక కొత్త శేష్ ని చూడమే కాకుండా ఓకే మన అబ్బాయి అని తెలుగులోనే మాట్లాడతారు మిగతా వాళ్ళందరూ మీతో వచ్చి హిందీలో కాదు నాకు మీరు ఇలా ఇన్వెస్టిగేషన్ 
మే అంటే మేజర్ లాంటి రోల్స్ కాపరల్స్ అని చెప్పింది ఏమన్నా మీరు అటు వైపు ఏమన్నా వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా పోలీస్ ఆఫీసర్ అయిపోవచ్చామనా తెలిసి లేదు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈ సినిమాలో నేను చాలా డిఫరెంట్ చేసి లైక్ ఐ థాట్ ఐ థింక్ బోత్ మేజర్ అండ్ హిట్ టు హ్యావ్ వెరీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేజర్ అయితే సందీప్ సార్ లైఫ్ బట్ హిట్ టు అయితే యునో అండ్ వాడు మోర్ దెన్ బీయింగ్ ఒక అక్కడ మర్డర్ అయిందంటే ఓ ఛాయ్ తాగి వెళ్దాంలే అనే రకం సో అలాంటి వాడికి యూనో యూనో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ ఇలా ఉంటుంది బ్యూటీ అండ్ పేరెంట్స్ తోటి తన రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది సో యూ సీ ఒక స్లీపీ టౌన్ లో ఒక స్లీపీ ప్రపంచంలో ఒక స్లీపీ క్యారెక్టర్ ని మనం ఓపెన్ చేస్తాం రైట్ సో ఇట్స్ వెరీ నైస్ టు సీ దాట్ సో డెఫినెట్లీ అలాంటిదే అనుకోవడానికి లేదు మొత్తానికి నాకు తెలిసి ఈ రోల్ బాగా ఎంజాయ్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది మీరు అయితే అండ్ ఫస్ట్ టైం లైక్ సైలేష్ మీకు వచ్చి చెప్పినప్పుడు వాట్ వాజ్ యూ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్ లైక్ the moment i heard the narration and the character it was a it was it was actually something that i was like i want to do firstly because i wanted to try something in a different um, genre i mean mm-hmm. because this is a different space for me thriller is something that i've not done um, at least in telugu space so for me i was very excited to be a part of a cinema or a film or a project like this and to top it off to get a great character and a character that has so much to do and so much of scope mm. in the film uh, which is which is i think every actor's dream you become very selfish when you get to perform also so for me it is an actor's dream to be a part of this project and thanks to sailesh for it right so meeru oka stage meeda cheppadam jarigindi ento kontha koncha connection untundi part 1 ki part 2 ki ani cheppi so ante aa connection miss avakoddu or audience ante ipudi ee cinema choodalante malli hit one choodala compulsory chuste ba untunda మీరు ఆల్రెడీ దాంట్లో ప్రమోషన్ వీడియో కూడా చెప్పాను యా నో నో చూడకపోయినా మీరు ఈ ఫిలిం ని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు కానీ హిట్ వన్ చూస్తే ఇంకా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ మూమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు బలే ఉంటుంది అది సో సో వన్ చూస్తే ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారు బట్ వన్ చూడకపోయినా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫిలిం ని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మేము మరి వన్ చూసేంత టైం ఎవరికన్నా లేకపోతే ఆ ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయడం మిస్ అవరా వాళ్ళు ఆ వాళ్ళు ఎక్కువ మిస్ అవకూడదు అంటే వాళ్ళు దీనికి బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అయితే జాయిన్ చేయడం జరిగింది బట్ పాటలు అయితే విడివిడిగా చాలా మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారా ఫస్ట్ అయితే మనకి శ్రీలేఖ గారు ఆల్రెడీ ఒక పాట చేయడం జరిగింది ఇంకా ఎంత మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఎన్ని పాటలు వస్తాయి బయటికి దర్ ఇస్ వన్ మోర్ ట్రాక్ వి విల్ బి రిలీజింగ్ దట్ సోన్ అది సురేష్ బాబు గారు చేశారు అది ఓకే బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ జాన్ స్టేబర్ట్ రెండు పాటలు ఉన్నాయి అండ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్ బై జాన్ యా ఓకే ఈ రెండు ఇద్దరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కి ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏమిటి అలానే అంటే నాకు బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉంది ప్రొడ్యూసర్స్ బాగా ఇచ్చారా అంటే రెండు చాలా జోన్ డిఫరెంట్ ఉన్న ట్రాక్స్ నాకు ఎందుకు they can bring something into it and anpinchi nammi ichanu right yeah right and uh, nani garu ival repu naaku telisi hero lallandaru kalisi kalisi kattuga mee cinema lu isthunnattu anpistundi naaku yeah naaku kuda anpistundi kada mahesh babu garu major icharu nani garu hit tu icharu idi idi enti idi next anapurna cinema kuda so so nagarjuna garu inkoka cinema so motham andaru hero lallandaru kalisi kattuga stage ni mundu teeskelthunnaru em anpinchindi yeah nen naaku baagundi idi ante andaru fan bases mana cinema ku vastaru adhe kada so ఇది ఇంకా బాగుండింది అండ్ నాని గారు చెప్పారా ఫస్ట్ లైక్ కాల్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది కాల్ నెట్ సో నైస్ ఎందుకంటే నాకు ఐ లైక్ నాని సో మచ్ చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పారు మై ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ రాకముందు
అండ్ శేష్ ని చూడగానే మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అసలు ఏంటి ఏం తక్కువ లేదు చిన్నప్పటి నుంచి మామూలుగా అసలు గోల్డెన్ స్పూన్ తో పెరుగుంటారేమో అందుకని అలా అన్నారేమో అని అనిపిస్తుంది ఆ స్కిన్ టోన్ హెడ్ అది చూస్తే ఒక రోజు ఎవరు స్టేజ్ మీద అనుకుంటా చెప్తే నేను ఏడ్చినంత పని చేశాను నాకు ఒక్కటి ఏంటంటే నాకు బాగా గుర్తు నన్ను ఒకసారి ఒకటి అడిగింది ఒక పార్టీకి వచ్చినప్పుడు మీరు అంటే అంటే లాంబర్గిని తోలుతూ అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ వెకేషన్ కి వస్తారు కదా కాలిఫోర్నియా లాంబర్గిని తోలుతూ అప్పుడు అంతే అనుకోండి అంతే అనుకోండి అని చెప్పి వెళ్తాను లిటరలీ నేను ఆ రోజు ఎవరు అప్పుడు చెప్తూ ఉండే ఇంకా నేను నా వైపు ఎవరు ఫోకస్ చేయలేదు కాబట్టి సరిపోయింది అవసరం వచ్చేస్తాయి నాకైతే బట్ ఎస్ ఫర్ యూ లైక్ ఇంతమంది హీరోస్ సపోర్ట్ కానీ లేకపోతే ఇంతమంది అభిమానులు కానీ ఇప్పుడు రావడం మీకంటే ఒక స్పెషల్ ఇది స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడం ఎలా అనిపిస్తుంది కోట్ల మంది కొండే డ్రీమ్ మనకి రియల్ అవ్వటం యూనో మన ఫిల్మ్స్ కంటూ ఒక ఆడియన్స్ ఉండటం మనకంటూ ఒక బేస్ ఉండటం ఇట్స్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూనో నాకున్న ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఏ మాట కామాట అందరు దేవుడి దయ అంటారు ఆడియన్స్ దయ అంటారు నాకైతే మేజర్ సందీప్ దయ అనే ఫీలింగ్ ఉంది సో ఐ థింక్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్ ఆడియన్స్ కోసం ఇంకా ఇంకా బెటర్ ఫిలిమ్స్ చేయాలన్న తప్పని అంతేగాని నో నథింగ్ ఎల్స్ సో అందుకని నేను యాక్చువల్లీ హిట్ గురించి కొంచెం హ్యాపీగా ఉన్నా మీ సక్సెస్ లో క్రెడిట్ డైరెక్టర్స్ కూడా ఇచ్చేసేయాలి బికాస్ యూనో అంత మంచి మంచి వేరే కూడా కాదండి ఫస్ట్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉన్నారు కాబట్టి కొంతమంది అందుకే కూడా చేశాను నేను వాళ్ళని తీయకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో శైలేష్ క్రెడిట్ ఇవ్వాలంటున్నారు అంతే కదా ఖచ్చితంగా డైరెక్టర్ కి కూడా మీకు జీపే వచ్చిన రేపు చూసుకోండి నాకు ఏదో మెసేజ్ వచ్చింది మీరు చేయలేదా మళ్ళీ పొగుట్టు ముద్ర పెట్టాను కదా నేను పేటిఎం అని ఉంటుంది అదే అంతేనా నా ఈఎం మీద వచ్చిందా కట్ అయిన మెసేజ్ సో యా డెఫినెట్ గా లైక్ ఒక జోన్ అంటూ ఉంటుంది ఒక ఫిలిం చేస్తున్నప్పుడు ఆ సీరియస్నెస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తే హ్యాపీ హ్యాపీగా ఏదో పిక్నిక్ వెళ్ళి చేసేసినట్టు అనిపిస్తుంది మీనాక్షి ఇందాక మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఆ సీరియస్నెస్ ఉన్నా కూడా మీరు అందరూ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఎవరు హెల్ప్ చేశారు ఎక్కువగా మీనాక్షి మీకు లైన్స్ లో కానీ హీరో నుంచి డైరెక్టర్ నుంచి వచ్చిందాక్చువల్లీ I have a habit, okay? I cannot come unprepared on set. Mm. So for me, I have to know what lines I'm doing and I will learn them a night before. I can't go on set and be there. So if I have a doubt, I'll mostly be asking a doubt in terms of how the scene is, what are we feeling, what has been done before this scene and all of that, which is what he helps me with. It's a lot of people who are talking about it. But it's a lot of people who are talking about it. It's a lot of people who are talking about it. Now, I've experienced it, and I've experienced it with a problem. Problem? Because... Ah, okay. సైకలాజికల్ గా తనకి నేను ఒక చాలా పెద్ద లేట్ లతీఫ్ లా కనిపిస్తాను ఆయన క్యారెక్టర్ లో ఉండి అలా లేట్ గా వచ్చారు తప్ప మామూలుగా ఆయన ఎయిట్ కే వద్దాం అనుకున్నారు క్యారెక్టర్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింగ్ మీరు ఇంకో వేరే వాళ్ళు పేటీం చేయాలి కవర్ చేస్తాను నేను కవర్ ఇస్తాను ఓకే సో యా అండ్ మీ మిమ్మల్ని ఒక నాలుగైదు ప్రశ్నలు ఫట్ఫట్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను నేనైతే సో శేషు గురించి ఒక ముక్కలు చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు ఒకటే ముక్కలు అంటే ఈ రోజు బ్రో తరో ప్రొఫెషనల్ సినిమా తప్ప వేరే ఆలోచన ఉండదు మనిషికి అంటే నైట్ మూడింటికి కూడా సినిమా గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు స్వాతి చెప్తుంది షీఈస్ అ వెరీ నైస్ పర్సన్ టు వర్క్ అంటే అఫ్ కోర్స్ టాలెంటెడ్ అండ్ నీడ్లెస్ టు సే అది మీరు సినిమా చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది సచ్ అ నేషనల్ యాక్ట్రెస్ బట్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ చాలా మంచి అమ్మాయి ఇక్కడ ఒక ముక్క చెప్పమన్నప్పుడు 
ఒక్క ముక్క అంటే ఒక్క ముక్క అంతే అక్కడ ఒక్క ముక్క చెప్పినప్పుడు ఆ ముక్కను తీసేసి మిగతా చెప్పారు ఆయన లేదు నా విషయం కూడా చాలా ముక్కలు చెప్తారు సో మణికందన్ గారి గురించి డెఫినెట్ గా మాట్లాడుకోవాలి బికాస్ సినిమాటోగ్రఫీ నిజంగా నెక్స్ట్ లెవెల్ అని చెప్పాలి ఎస్పెషల్లీ ఆ షార్ట్ అంత భయంకరంగా ఉన్నా కూడా మైట్ బి కనెక్ట్ చేసింది ఆడియన్స్ ని అంటే అది ఆయన ఆయన టాలెంట్ అక్కడ కనిపించింది సో ఆయన గురించి ఆయన మీరే అడిగారా నాకు కావాలి అని అసలు నా తెలిసి ఇప్పుడు మణి సార్ తో కమ్యూనికేషన్ చాలా తక్కువ అవుతుంది నాకు కాదు కాదు ఆయన భాష మాట్లాడుతుంది అది కొన్ని నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే చెప్పకుండా ఒక్కొక్కళ్ళు వేరే రేంజ్ లో పంచలు వేస్తున్నారు సో అసలు కథ చెప్పినప్పుడే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మూడో సినిమా చేస్తున్నాం కలిసి మేము నేను కథ చెప్పేటప్పుడే ఆయనకు ఒక ఆయన తెలుసు నాకు ఏం కావాలన్నది సో దా నేను ఏదైతే ఎన్విజన్ చేస్తున్నానో దానికి ఒక టెన్ టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఇస్తాడు ఎప్పుడు ఆయన ముందే అర్థం చేసుకోవడం సో యా బ్రిలియంట్ టెక్నీషియన్ అంటే ఆయనకి ఆయన చేసే లైటింగ్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఆయన 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 వాడే లెన్సింగ్ ఆయన మూమెంట్స్ అన్ని కూడా చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ రియలిస్టిక్ ఉంటుంది సో నా కళ్ళు బేసికలీ ఆ